രണ്ടു മാസം നീണ്ട പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലം ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ തന്നെ പോളിംഗ് ആരംഭിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ രാവിലെ മുതൽ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്താനുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്ര ദീർഘമായ ഒരു പ്രചാരണം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂര് അതിൻ്റെ ജനവിധി എഴുതുവാൻ പോവുകയാണ് എത്ര ഇതോളമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു വഴിത്തിരിവാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് മുന്നണികൾക്കിടയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലമായ അവരുടെ ആധിപത്യമാണ് രണ്ട് കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കേരളത്തെ കറക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യതിയാനം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെങ്ങന്നൂർ സാധിക്കുമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം തന്നെ നിശബ്ദമായ ഒരു മാസക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് മറ നീക്കി രംഗത്ത് വന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ശേഷമാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം അത് ബി ജെ പിക്ക് സാധാരണ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെങ്ങന്നൂർ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടൊക്കെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്നാമ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ കക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് നിയമം പോലെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അവിടെ ബി ജെ പി ഒരു വലിയ ഫോഴ്സായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ അങ്ങനെയല്ല ആറായിരം വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മണ്ഡലം ഒരിക്കലും ഒരു പതിനാലായിരം വോട്ടിനപ്പുറം ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത മണ്ഡലം അതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടൊരു വിസ്മയമായിട്ടാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയം കണ്ടത് അതിൽ ഒരു പടി കൂടി ചാടിക്കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കുതിച്ചിയാട്ടമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നു വിവിധ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം തരികയും ഇന്നലെ തന്നെ അവരുടെ പള്ളികളിൽ തന്നെ ഔപചാരികമായ അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ആരാധനാക്രമത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പങ്കാളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു കാൻഡിഡേറ്റും അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പരുമലപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അതൊക്കെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മാത്രമായി കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അവസരമായി കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളത് ജനപങ്കാളിത്തത്തിലും ജനങ്ങളുടെ സക്രിയതയിലും സക്രിയമായ അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലും വളരെ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മുന്നണി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് ബി ഡി ജെ എസ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ജെ എസ് പ്രവർത്തനപരമായി ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടായിരുന്നു അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ കുമരത്തിന് ഒരു പദവി കിട്ടി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിന് ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദമാണ് അത് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായം ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പം നാല് എം പിമാരെ നോമിനേറ്റഡായിട്ട് നാല് എം പിമാർ ലോക്സഭയിൽ രാജ്യസഭയിലുമായിട്ട് ലഭിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ പദവി ലഭിക്കുക കേരളത്തെ അത് അതിനർത്ഥം എം പിമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നീതി കാണിക്കുന്നു കുമ്മനത്തിന് അത് കിട്ടിയത് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദകരമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകനും കൂടുതൽ അതിൽ നിന്നും ഊർജം വലിച്ചെടുത്ത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പര്യടനം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എത്തണം എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആറ് മണി വരെ ടൈം നീട്ടിയത് കൊണ്ട് സാധാരണ അഞ്ച് മണി വരെയാണല്ലോ ആറ് മണി വരെ നീട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വോട്ടിങ്ങിന് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ശേഷിക്കെ അദ്ദേഹം ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് കൈ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ ടി കെ ജോമിനൊപ്പം കെ ബി ശ്രീധരൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂ